就这么点路，走那么长时间，你干嘛去了？你有事儿啊？你忘性倒挺大呀，泼完我红酒就当没事儿了是吗？那你想怎么样？你不会是来给欧阳送饭的吧？哎，你想勾搭上欧阳，最起码也得用点心吧？大街上随随便便买的破烂，就想让他买你的账。他吃过你几次大排档，你就真当他的肠胃，跟你一样廉价吗？哎，我跟你说话，你看哪儿呢？别怪我没警告。离欧阳远点儿。哎，忘了告诉你了，林美雅现在是我秘书，我得赶紧问问她到哪儿。她必须得赶在黎薇薇到之前给我回来。这是林美雅怎么不接电话、啊？看什么呢，薇薇？啊？没看什么。那你去哪儿啊，林薇薇小姐？这些饭菜都是欧阳他自己亲自挑选的。如果你觉得欧总的肠胃很廉价，麻烦你自己去跟他说，不要扯上我。还有，现在我是欧阳的秘书，这是我的工作时间，抱歉。秘书？那我倒要看看你这个秘书都给他买什么了。一碗破面条啊？行，那我就用这碗破面条敬你撒谎不打草稿。你今天怎么这么怂啊？为什么不敢还手啊？是不是被我说中了？再看看这都是什么呀？啊，瞎搅！我让你瞎搅和。林美雅，你到哪儿了？怎么买个饭买这么长时间，都快赶上西天取经了你？发微信，第一时间回复我，听到没有？姐啊！啊，不是不是，我不会说你的。啊，好，我这就过去。
姐，找我有事儿啊？坐。这是什么？这是我的新秘书的人事档案啊，怎么了？你之前的秘书有什么问题吗？硕士毕业，给你做行政助理，我不明白你还有什么不满意的。就是因为太满意了，人家一个好好的硕士生跑过来给我当秘书，太屈才了。我看着人家这又给我打扫卫生，又给我送饭的，我都不忍心了，真的，人尽其才嘛。我把他安排在一个更适合自己发展的岗位上，这对咱们整个公司都是有好处的。你以为我整天待在办公室里面，就什么事情都不知道了吗？现在整个公司都在传你和林美雅、陈哲之间不清不楚的事情。我给你三天时间，处理好这个女人的事情。三天之后，我不想再在公司看到她。为什么呀？林美雅怎么了？工作是工作，他跟那个陈哲早就分手了，他现在就是我的秘书，我们什么关系都没有，清者自清，啊，就因为公司的人说我就要把他开了呀，那不是变相承认了吗？现在所有的人都在说你为了追林美雅，故意要开除陈哲，你知不知道这件事情会造成多坏的影响？嘴长在别人身上，他们怎么说我能管得了吗？我已经说了，我们两个就是上司与下属的关系。我做好自己的事就得了。你做好你自己的事情了吗？什么事情都只想着自己，你有为别人考虑过吗？你有为公司考虑过吗？现在这件事情，只是在公司内部流传。如果要传出去，你知道有多少人在等着看欧氏集团的笑话？你才来公司几天啊，就闹出这么大的事？我看公司早晚有一天会毁在你手里。之前已经表达的很清楚了，我根本就不想接受这个公司。虽然我不太清楚爸那边的想法，但是他很关心你的。所以在这件事情上，你千万别多想，好吗？爸的想法你会不知道。你要真的不想干预的话，你来公司干嘛？你不是最讨厌坐班了吗？嘴上说不想接手公司，可是你现在做的每一件事情。都是在挑战我的权威。原来我只是觉得你任性、幼稚，可我真的没有想到，任性幼稚的背后，还藏着虚伪。这一点你跟爸真像。姐，你一定要这么说吗？我不知道自己到底做错什么了。自从你大学毕业后，你整个人像变了一样，你对我越来越冷漠，你甚至都不愿意看我一眼。你小时候对我多好啊，爸工作忙，妈在家一个人喝酒，那个时候只有你。你那么优秀，我一直很庆幸你是我的姐姐。我一直以你为骄傲，可是现在为什么会变成现在这个样子啊？难道就因为我是爸的亲生儿子吗？我从来都没想跟你争什么，真的，我可以什么都不要。所以你还是那么幼稚，只会站在自己的角度上去看问题。你不是我，你不会明白我的感受。总之，现在我以集团总裁的身份来命令你，立刻开除林美雅。林美雅没有违反公司任何一项规章制度，我是不会开除她的。
脏了的那件衣服，一会儿交给他们去送洗。等回头洗干净了，我亲自给你送过来。美安，今天的事情真的很抱歉，我们把微微惯坏了。等回头有时间，我一定带着微微亲自来向你道歉，好吗？也不知道你喜欢什么款式，给你准备了一些衣服，你自己挑一挑。如果没有喜欢的，可以再换一批，没有关系的。我在下面等你，好好挑一挑，不要客气。照顾好。梅小姐，请您挑选。你买这么长时间，你快饿死我！你怎么在这儿啊？我办公室怎么变成这样了？怎么样，浪漫吗？我让前台帮我一起布置的爱心午餐。你过来是给我送饭来了？嗯。这事办的算靠谱啊！饿死我了。这饭哪儿买的？什么买的呀？这些都是王阿姨亲自做的哦。王阿姨啊？嗯。你说你编的王阿姨啊？她不是早就辞职不干了吗？人家为了你特意找到她家，逼着她给做的，全都是你小时候最爱吃的，是不是小时候那个味儿？还真是小时候那个味儿。<笑>以后我每天都来给你送饭，你想吃什么你就跟我说，我就告诉王阿姨让她给你做。对，你不知道，刚才在楼下我又碰见那个贱女人林维雅了，她骗我说她是你秘书，还竟然跑到街边小吃店去买几块钱的东西，还要送上来给你吃，简直就是玷污你的肠胃。我要是不给她点颜色瞧瞧，她还真以为你好欺负呢。而且我帮你问出来了。他自己也承认了，他就是故意勾引你的，你千万不要被他给骗了。可是呢？他不会真是你秘书吧？怎么，他不能当我秘书啊？是我让他去街边小吃店买吃的的，到现在还没回来呢。你是不是把他怎么着了？你就别给他打电话了，我哥都已经带他走了，你就让他彻底消失吧。他那种人根本就不配做你的秘书，你就别给自己找麻烦了。哎呀，你先把饭吃了嘛，人家特意给你送来的，你好歹吃几口嘛。这就是证据。你,你看我干嘛？他都承认他勾引你啊！我教训他一下还不行啊李总，嗯，因为林小姐调过去的衣服，他一件都没选。为什么啊？他不喜欢吗？他自己跑去对面小店买了。啊，好，我知道了。那李总，我先回去了。
。你好，你好，嗯，这一套打完五折多少钱啊？一百二十八。好，那我要了。哎，咱这试衣间在哪？在那边。谢谢，不客气。谢谢小刘叔，不客气。刚才给你准备了那么多好看的衣服，一件都没挑上，还非要自己出去买，为什么？小刘叔，那些衣服实在是太贵了，穿在我身上也不合适，我不能要。更何况，你刚才带我离开那儿，拯救我于水火之中。我已经很感谢了，喝果汁。谢谢下车！不下。下车！不下车！你干嘛？不下车！你别拽我！我不会道歉的，你想都不要想！哎，你松开我！松开我！歉，我不。林美雅现在是我的秘书，就是我的人，你欺负她就等于在欺负我，你道不道歉？哥，你也不帮帮我。林美雅，你这个人怎么人前一套，人后一套呢？你当着我的面明明承认你勾引欧阳了，你现在装什么装呀你？我在帮你呢，你还不领情？微微，你闹够了没有？你看看你现在变成什么样子了，做错了事情不知道悔改，还执迷不悟的责怪他人，这就是我们离家给你的教育吗？这就是你出国留学学到的东西？这就是你应该有的素养？小丽叔，哎呀，你们别生那么大的气，我没什么，我挺好的，酒店大堂那么多人看着呢，你们别逼他了。不行，李薇薇。你今天必须向林美雅道歉，否则以后别怪我彻底不理你。对不起。对不起什么？我不该把面条和虾饺扣在你头上。谁头上？林美雅。好了，我接受你的道歉。没事吧你、啊？我能有什么事啊？我这不是好好的吗？吗实在不好意思啊，我再次。替我们家微微给你道个歉。这样吧，为了表示诚意，我做东，请美雅吃个饭，作为补偿。欧阳作陪怎么样？美雅的意思呢？谢谢从进来到现在，一句话都不说，有事儿啊？
今天在公司大堂，林美雅和黎薇薇闹的那一幕，你知道吗？嗯。我已经通知欧阳，让他立刻开除林美雅。他能答应就好了。林美雅给欧阳做秘书，你怎么看？我能怎么看？我跟林美雅早就没关系了，她来不来欧氏，给不给欧阳做秘书，跟我一点关系都没有。反而是这件事儿现在闹得沸沸扬扬，我倒是觉得我们可以反过来借一把力。原本公司里面就在传，林美雅甩了我。为了接近欧阳，他去勾引欧阳，做了他的秘书。现在他在大堂里面当着所有人的面，主动承认他去勾引欧阳，还跟欧阳在一起。你觉得出了这样的事儿以后，董事会的那些大股东、小股东们还会放心的把欧氏交到欧阳手里吗？还有你爸，不知道他现在知不知道这件事？如果他知道了。他会是什么反应？还不仅仅是这样，现在这波风言风语，我们还可以推波助澜一点，在下次公司例会上，对欧阳委以重任，把集团下半年整体宣传方案交给他做。那不行，他会毁掉公司的。回不到公司，因为还有你在，你是不会眼睁睁的看着欧阳把欧氏给毁了的，所以你早就做好了一份预备方案，就等着他什么时候掉链子，你就站出来，接管全局，这样一切就又回到正轨。但是，在这个过程中，所有人就会清清楚楚地看到，欧阳只是一个一无是处的傀儡。这样，他就离董事长的位子越来越远跟抢着干嘛换一家呀？这家餐厅的位置我早就提前预定好了，他们家的菜特别的地道。我知道他们家菜好吃，我就是今天想吃一下别的。你这一时晴天一时雨的性格，也就我能受得了，知道吗？行吧，那我跟老板打个招呼，你们在这等我。李总来了，王老板，实在不好意思，你今天为我留的位置我可能要取消了，临时有点事情，实在抱歉。没问题呀、啊，嗨，就这点小事打个电话说声就行了，干嘛还特意跑一趟？嗨，也都是到了楼下才临时决定的。那我当然要告知你一声，要不以后你怎么为我留好的位置呢？哈，这就说外了。行了好了，你先忙，改天再来拜访。OK， 那我先忙了，再见。好。
，今天谢谢你啊。是，啊，不过你那视频可是在公司传疯了啊！你不是平时挺厉害的吗？怎么今天被那黎薇薇欺负成那样，你不还手呀？还有啊，你当着那么多员工的面说什么？你勾引我，还跟我在一起了？你什么意思啊你？哎，你可千万别误会，我可是一点那个意思都没有。那最好。我那是被气的，虾饺和面条浇一头，顺着风就进脑子了。我也不知道怎么着就飙出那么一句话。看我干嘛？跟我说实话，为什么突然间要换一家餐厅啊？嗯，我不是说了吗？我不想吃这家。别，接着别，少来这套。是因为你姐在楼上吃饭吧？<笑>我是为了你好，我替你着想的。你说我姐，你未婚妻在里面吃饭，咱们这一帮人进去了，万一碰上了，你多尴尬！嗯，可不是嘛，你是我兄弟啊，你替我想的多周到啊，那我得谢谢你，对不对？客气。呃，幸亏啊，我上去没见到你姐，要不然你这姐夫我呀，得尴尬死。带你换一家餐厅。谢了啊，送完我秘书，麻烦你又送我一趟。我跟你说啊，你得对你的这位秘书好一点。要是有一天你欺负他，让他生气，你的这位秘书逃跑了，我随时接手啊。哎，今儿这事儿可是你跟你亲妹亲手造成的，跟我有什么关系啊？哎，不是你什么意思啊？你不会是看上林美雅了吧？喂，妈。你在哪儿呢？赶紧回家。什么事儿啊？回来再说吧。好，我知道了，我马上回来。怎么了？老太太叫我回家、啊。得，你回去吧，别让老太太等急了。嗯，走了。
。藤原君，再来一壶。谢谢，还是少喝一点吧。没关系。いらっしゃいませ。请问你要吃点什么？给我来一份谷米饭吧。嗨。这就是你擅自做主换来的新秘书，巴黎归来的留学生，导师推荐的优等生。嗯，爸，这里面有误会。爸，这个女人叫林美雅，是个孤儿，很小就被养父领养。她的养父经营着一家街边大排档，三年前赴欧洲留学，原本与公司的一个部门经理是恋人关系。但是前段时间，留学归来，和欧阳在飞机上拿错了行李，从那之后就缠上了欧阳，同时立即和她的男朋友分手，也不知道她用了什么手段，成为了欧阳的秘书。姐，你有没有搞错啊？这陈哲甩林美雅。何瑞啊，通知人事部，立即开除林美雅，让原来那个秘书回来。爸，林美雅工作能力很强的。今天是因为欺负她，她一气之下才说出那种话的。她根本就没有勾引我，我们也没有在一起、啊。一个好姑娘，一个正经姑娘，能说出这样的话吗？公司上上下下怎么看你？你就知道吗？你以后怎么对待这个公司？你说，我管他们怎么看啊？反正我也没打算进入这个公司。林美雅没有错，你要是开除林美雅，那就把我也掀开了。哎呀，这个店主，哎呀。要不要再给你加点什么？哦，不用了。吃啊！什么时候出来的？出来有些天了。
是还有一年吗？我表现好，提前释放了。你，你过得好吗？小瑞的好不好？这种事情，为什么不早一点制止？对不起，爸，我已经警告过欧阳，让他开除林美雅，但事情发展到今天这个样子，也是我始料未及的。你在外面住的还习惯吧？还还行。习惯就好，早点回去休息吧。哦，那爸你也早点休息。说的。爷爷，妈妈，这么着急把我找回来，有什么事儿啊？站起来，那边去，坐过去。李总，你怎么回事？她可是你亲妹妹，你怎么能帮着外人一起欺负你妹妹呢？微微从小到大，我们可是连一根头发丝都没碰过。那个李美雅竟然敢打他，他是不是给欧阳做秘书啊？明天你就带我们全家去找他。爸，你也跟着我们一块去，我倒要问问他凭什么打人。我去。爷爷，爸妈，有什么事儿咱们好好商量，别着急嘛。动了气伤了身体不值得。微微，别哭了，戏过了。既然今天微微主动把这件事情提了出来，那么我这个当亲哥哥的，觉得非常有必要，当着爷爷、爸爸还有妈妈的面，把这件事情说道说道。微微是我们的家人，是我们这个家庭成员中最小的一个，也是我的亲妹妹，我一直都非常爱她。我记得小时候的微微是一个特别可爱、单纯、善良的。所以爷爷、爸爸妈妈才会格外的爱他、宠他、娇惯他，甚至到溺爱他。不知道为什么，长大后的微微突然间变得霸道、蛮横、不可一世。你们现在可能不知道，我们家微微在外面会变成什么样子，可以说是不知天高地厚。那所以，我这个亲哥哥，当他出事的时候。当他在外面丢人现眼的时候，我非常有必要管教管教他。你管教他，我怎么听微微说那个李美雅扬言说她要替我们管教微微呀？你作为哥哥管妹妹，那得家里来管，你干嘛在外边联合起外人一起欺负他？就是啊，轮得到他一个外人来管教吗？就是啊，你不能胳膊肘往外拐啊。嗯，爷爷说的对，爷爷爸妈先别着急嘛。我话还没说完呢，你说。其实今天的实际情况是我们家微微把饭菜汤全部倒在了人家林美雅的身上。那那上一次林美雅把一整
瓶红酒全都倒在我身上，你怎么不说呀？上次我也在现场，人家为什么要把一整瓶红酒都倒在你的身上？你难道不知道原因吗？你上次是怎么侮辱人家的？你侮辱人家时候用的那些字眼，我当着爷爷还有爸妈的面，真不好意思再重复一遍啊。薇薇，你是一个成年人了，一个成年人。就应该懂得控制自己的言行举止，对吗？林美雅是一个普通家庭出生的女孩，没错，她确实没有你有钱，可是人家的钱，是靠着她自己的双手勤勤恳恳，一分一分挣来的。她不欠任何人，她也不需要任何人的帮助。所以，当你侮辱她的时候，我请你想明白，尊重这两个字到底该怎么写。替天行道，我倒是觉得呀，你是不到黄河心不死。好了，咱们兄妹俩没有必要当着爷爷还有爸妈的面再争论下去了。这样吧，爸妈、爷爷，请你们到影音室去一趟。我手里边啊，有一段视频资料，当看过之后，谁对谁错，将会一目了然。你也来，我来吧。什么视频资料？说的有道理。从今天开始，管教微微的责任就交给你了。你们两位就不要再插手了，就不要再管了。嗯。微微的一举一动，要及时的向我汇报。明白了，爷爷，您放心，我知道该怎么做。都知道。在国内了吧？嗯，还没完全同意呢。不过我找到新工作了。真的？那太好了。那一切还顺利吗？嗯，顺利。你就放心吧。那什么时候结婚呀、啊？喂？喂，梅雅，你怎么不说话呀？梅雅，你怎么了？是不是有什么事儿啊？嗯，没什么事儿，思雨。不对，肯定有事儿。你跟我说，是不是陈哲欺负你了？思雨，陈哲他跟我分手了。啊？到底怎么回事儿啊？你跟我，你跟我说，你快跟我说，没关系，你就跟我说
，到底怎么回事？当时我就不应该让你走。嗯，说来话长，总是在这种时候，思雨像是一块强大的海绵，他会静静的倾听我的诉说，并且接住我的眼泪。他总是有能力，在瞬间将我的黑暗地带击碎。然后，为我注射强大的精神镇静剂。像抱了球似的，爸，哎，王爷爷吃早饭了，哎，等我们练完这趟就吃啊。阿姨，尝口这糖果，来，好，是不是你也来一个？来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来就已经悄悄溜走了。思雨告诉我，悲伤和痛苦总是在所难免的，但是无论什么时候，都不要失去自己，要学会对自己说对不起，更要学会对自己说没关系。嗯，我忽然间明白了，也变得更加坚定。董事长，呃，欧总他还没来。你跟我来一下。坐吧。那我就开门见山了，林小姐，我希望你能够主动辞职。只要离开欧阳，集团不会向你索赔违约金的，反而还会再给你十五个月的薪资。真是履约方面你也不用担心，我会向同样有实力的公司拒绝你，这是我给你最好的条件了。董事长。我想你肯定是看到，或者听到了什么，所以才对我和欧阳之间有所误会。我们只是正常的工作关系，别的什么都没有。我给你的条件你不满意？如果是因为昨天大堂里发生的那一幕，我可以解释。我说的那些话都不是真的，是在某种特殊的规定情境下不得已而为之。对于那种不实的言论，造成了恶劣影响。是我考虑不周，我道歉。如果是因为我工作能力的问题，您一句话，我随时离开，我任何条件都不要。但是现在，只因为一点风言风语，您要我辞职，我不接受。我知道您的顾虑，但是还想请您给我一次机会，即使我现在离开。众人对我、对欧阳的看法，并不会有任何改变。我为什么不能留下来为自己翻案呢？其实，在我看来，欧阳并不是表面上看上去那么不学无术，他还是很有能力的。等我自证清白之后，我再离开也不迟。您觉得呢，董事长？嗯。您觉得呢？
。上半年度，公司在纸媒、网络媒体、电视媒体以及线下活动，所投入的资金比例已经超过了我们全年预算额度的百分之六十五。这一大早你去哪儿了？还要配合几大时装周宣传和推广，以及购买各大电商的广告版面。坐吧，坐吧。我打断一下，各部门主管都在。我宣布一件事：从今天开始，严令禁止集团的员工在公司以及网络上传播欧阳和林美雅的流言蜚语。林美雅是欧阳的秘书，仅此而已。一旦再让我发现有人对于他们俩的关系进行无端揣测，欧氏，随时请他走人。不论是谁，我说完了，继续吧。关于这次新品发布会的实际成本。我们必须要控制在这份预算的百分之五十之内。我看了一下，目前的整体宣传方案，我们需要重新调整。我们一定要记住之前方案的精准，直接体现在活动的宣传效果上。我可以接受成功或者失败，但绝对不接受平庸。所以，董事长，集团下半年的整体宣传方案的执行工作，我想交给欧阳来全权负责。您觉得呢？好啊，没问题。好，欧总，从现在开始，你就是这个项目的负责人，我会让相关部门全力配合你的工作怎么那么干脆就同意了？你到底有没有搞清楚状况？你先告诉我，我爸跟你说什么了？你先回答我的问题。还是你跟我爸说什么了？昨晚上我可是冒着生命危险替你死扛啊！啊？怎么今儿一早他突然之间就站在咱们这边替咱们说话了呢？啊这么说，你和他一点关系都没有？没有。我凭什么相信你？我可以用我的人格做担保。林小姐，请你告诉我，在你心里，欧阳到底是一个什么样的人？刚开始认识欧阳的时候，我以为。他就是一个满世界跑着玩，一个出生在有钱人家的寄生虫。可是通过我和欧阳拿错箱子，我才知道，他并不是在满世界跑着玩，而是在打自由搏击比赛。打自由搏击比赛？是。但是他从来都没有赢过，总是被打得鼻青脸肿，浑身是伤，他一直不回来。就是因为要在国外养伤，伤还没养好，下一场比赛就又开始了。就这样周而复始，不知疲倦。欧阳的箱子里，所有的东西几乎都是和自由搏击有关，唯独有一样，就是董事长您的全家福。他打自由搏击，说明他内心有着强烈的想要证明自己的渴望。他不希望依附于任何人，不希望大家觉得他是一个孩子。他走到哪儿，都带着家人的照片，说明他内心渴望着家庭的温暖。总之，我认为，欧阳是一个聪明、善良、富有正义感的人。我相信他，我相信他能成大事。
。早上董事长来找我，他让我主动提出辞职，我没同意。我告诉他，即便我要走，也要让别人解除了你我之间的误会之后，我才能走。就是这样。就这样。哎，说实话，我爸是不是跟你开什么条件了？要不然你怎么突然之间跟我统一战线了，还这么关心我的死活？你不是特想从这辞职吗？第一，灰溜溜的走掉，不是我林美雅的做事风格。第二，要想证明我的清白，就要先证明你的清白。所以咱们俩现在是一根绳上的蚂蚱，我们必须并肩作战。好了，说回正题。我们接下来要面临的是下半年整体宣传的第一炮四场秀，四场秀啊，欧阳，以咱们目前播下的预算来看，根本就支撑不下来，而且还没有算重新策划整个方案的时间成本。咱们现在是要钱没钱，要时间没时间。更何况，所有人都能看出来，你姐她在故意刁难你，你怎么那么主动积极的就把这件事情应下来了呢？我当然知道他是在刁难我，所以我就更应该积极主动的把这事给赢了，要不然不就是我欧阳怕了吗？哎，我练综合格斗已经五年了，大小赛事参加了无数，不怕你笑话，前四年里我连一轮都没赢过，我就这么一直输，一直输。输的我都烦了，我就告诉自己，欧阳，你就别参赛了，你放弃这项运动吧，你没这个天分，你不适合，你安静的做一个纨绔子弟不好吗？但是我又一想啊，凭什么呀？人只能活一次，凭什么我的人生要在你们的话语中抉择呢？所以我就更加的努力，努力训练，研究技术，制定战术，就这样。哎，我今年终于过了第一轮。其实我知道，在很多人的眼里，我就是被我爸推到台前的一个提线木。所有人都在等着看我的笑话。其实这跟比赛是一样的。其实输并不可怕，可怕的是你连输的勇气都没。我最终可以接受我离开欧氏集团的身份是失败者，但是我绝对不允许。别人叫我懦夫。再说了，我欧阳又不是吃素的，我连一拳一脚都没打呢，他凭什么就认定我一定会输？对不对？